ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ஹண்ட் ஃபார் எனிமிஸ் இதுதான் இஸ்ரேல் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எதிரிகள் எங்கேயா இருந்தாலும் தேடி வேட்டையாடி கொல்லணும் அதுதான் இஸ்ரேலோட ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது இஸ்ரேலோட அஃபிஷியல் டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா கடந்த இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களாக ஒவ்வொரு தீவிரவாத அமைப்புகளும் அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் தேடி தேடி அழிச்சிருக்கிறானுங்க ஒவ்வொரு தீவிரவாதிகளும் எப்படி எப்படி எங்கெங்க எந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸும் சரி இஸ்ரேல் அரசும் சரி எப்படி அதுகளை கண்டுபிடிச்சு இஸ்ரேலோட உளவு அமைப்பு எப்படி ஒவ்வொருத்தராக தேடி தேடி இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அவங்க இருக்கக்கூடிய இடங்களை பின் பாயிண்ட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி அழிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே இருக்கு அப்படி போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் ஹண்ட் ஃபார் எனிமிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட டேக்லை எதுக்கு இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வி ஆர் அட் வார் வித் ஹமாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களோட முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் டேக் லைனே ஹண்ட் ஃபார் எனிமிஸ் அதோடைய அர்த்தம் என்ன எதிரிகளை வேட்டையாடி கொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் உலக அளவில் ஐநா சபை ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு வாட்டர் கிரைசிஸ் ஹாஸ் எஸ்கலேட்டட் எஸ்கலேட்டட்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது தண்ணீர் பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு உலகத்தில் ஒரு சில தப்பு செய்கிறவங்க தண்ணி இல்லாமல் தாண்டா சாகுவானு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி வாட்டர் கிரைசிஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு காசால ரிஸ்கிங் ஃபேட்டலிட்டிஸ் அதாவது தண்ணி இல்லாமலே மக்கள் சாகக்கூடிய நிலைமை வந்துருச்சு இதை பெருமையா சொல்லல சந்தோஷமா சொல்லல ஆனா இது எதனால வந்த விளைவுன்னு நீங்க எல்லாருமே யோசிக்கணும் ஒரு சிறிய அமைப்பு ஒரு தீவிரவாத குழு அவங்க செஞ்ச தப்புனால பல மில்லியன் மக்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை இவனுக்கு உருவாக்கிட்டானுங்க பைடன் வந்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு காசா ஸ்ட்ரிப் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லாத ஒரு நேரத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடன் இஸ்ரேலை விசிட் பண்றார் இது ஒரு நல்ல டைமா நீங்க விசிட் பண்றது இஸ்ரேல நேரா போய் பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு நல்ல டைமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றாரு பைடன் சொல்றாரு திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு விசிட் இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்றார் இஸ்ரேலுக்கு இதை தவிர இந்த நேரத்தில் நான் ஆதரவு கொடுக்கலனா வேற எப்பவுமே ஆதரவு கொடுக்க முடியாது இஸ்ரேலுக்கு வந்து எப்படி நான் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்ல காசால கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களுக்கு எப்படி உதவலாம் எப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செஞ்சு அந்த மக்களுக்கு உதவலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்லும் போது உலகத்தில் உள்ள பல நாடு மக்களும் சரி பல நாட்டு அதிகாரிகளும் சரி தலைவர்களும் சரி காசாவுக்கு காசாவில் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களுக்கு உதவிகள் அனுப்புறாங்க போர்கால உதவிகளை அனுப்புறாங்க அது உணவாக இருக்கட்டும் துணிமணிகளாக இருக்கட்டும் மருந்துகளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு எல்லாமே அனுப்புறாங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி எல்லாமே எங்க பைலட் ஆகுது காசாவுக்கு வெளியே பயிலப்பாகுது இஸ்ரேல் சொல்லிட்டான் அவன் சீச் பண்ணிட்டான் உள்ள எதுவும் வர முடியாது வெளியே எதுவும் போக முடியாது உள்ள இருக்கிறவ உள்ளே தான் இருக்கணும் அது எந்த நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த வெளிநாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உள்ள இருக்க வேண்டிய உள்ளே இரு அவன் தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்க போறேன் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டெட் லைன் கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுத்து காசாவுக்குள்ளாடி என்னென்ன உதவிகள் எங்கெங்க இருந்து வரணுமோ அதெல்லாம் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளாடி வரணும் வந்து முடிஞ்சு நான் லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவனுமே இது மாதிரியான ஒரு சீஜ் உலகத்துல எங்கேயுமே நடந்தது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு காசாவை சீஜ் பண்ண மாதிரி காசாவை அந்த பார்டரை க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி உலகத்துல எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஆகட்டும் எந்த ஒரு மாநிலமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நாட்டு பெரிய சிட்டியாக இருக்கட்டும் எவனுமே இப்படி சீஜ் பண்ணது இல்லை ஏன்னா கிளாஷஸ் அட் லெபனன் இஸ்ரேல் பார்டர் வந்து அங்க நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் வந்து இந்த போரை வந்து ஒரு பெரிய போராக மாற்றிடுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு மிலிட்டரி அனலிஸ்ட் ஒரு ஆள் சொல்றாரு ஹமாஸ் இஸ் லூசிங் த செகண்ட் பேஸ் ஆஃப் தேர் பிளான் ஆல்ரெடி முதல்ல அவங்க செஞ்ச அந்த தாக்குதலே ஒரு பெரிய தோல்வி ஏன்னா ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொண்டுட்டு இருநூற்றி ஐம்பது பேரை கடத்திட்டு போயிட்டு இன்னைக்கு பாலஸ்தீன்ல காசாவில் இறந்த மக்களோட எண்ணிக்கை ஆல்மோஸ்ட் நாலாயிரத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இதுல வெற்றி தோல்வி பாக்குறது எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இருந்தே பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு வந்த எல்லா போர்லையுமே இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் சரி இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்டீனுக்கும் சரி இஸ்ரேலுக்கும் பிஎல்ஓவுக்கும் சரி இவங்களுக்கு இடையில வந்த எல்லா தாக்குதல்லையுமே முதல்ல இவங்க தாக்குதல் 
அவனுங்களுக்கு அந்த இறக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை பற்றி கவலையே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேரை பழி கொடுக்கறானுங்க பாருங்க அதுவே அவனுங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெறுப்பான ஒரு பெரிய ஆக்ரோஷமான விஷயமா இந்த ரீட்டாலியேஷன் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழி வாங்கும் தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லும் போது செய்யும் போது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறப்பானுங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரே தாக்குதல்ல ஒரே நாள்ல ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரை இழந்தது வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு புதிய விஷயம் சரியா வரலாற்றில் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் இன்சிடென்ட் வந்து இது இஸ்ரேலுக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு கொடூரமாக தாக்குதாருங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யாவே உக்ரைன்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதல் செய்யல இரண்டாம் உலக போர்ல கூட வெறும் அஞ்சு ஆறு நாள்ல இப்படி ஒரு பெரிய கட்டஸ்ட்ராபிக் ஹியூமானிட்டேரியன் சுச்சுவேஷன் வரவே வரல நாலாயிரம் பேர் இறந்தாச்சு பொதுமக்கள் ஹமாஸ் எல்லாருமே இறக்குறானுங்க இன்னைக்கு யார கொண்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமல வர்றோம் அந்த முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர்றோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல நீங்க பாருங்க த ஒன்லி எக்ஸிட் ஃபார் காசன்ஸ் இஸ் த்ரூ இஜிப்ட் காசால இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களும் சரி ஹமாஸும் சரி இவனுங்க தப்பிச்சு வெளியே போகணும்னா ஈஜிப்ட் அந்த காசாவுக்கும் ஈஜிப்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எக்ஸிட் டோர் வழியாகத்தான் போக முடியும் ஆனா கைரோ வந்து ஈஜிப்ட் வந்து அந்த டோர் ஓபன் பண்ண முடியாது யாருமே வெளியே போக முடியாதுன்னு சொல்லுது ஈஜிப்ட் வழியா உள்ளாடி யாருமே வர முடியாதுன்னு சொல்லுது ஏன் இட் இஸ் பிகாஸ் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் வந்து ஹமாஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹமாஸுகளை அங்க உள்ள வச்சே வேக வச்சு அடிச்சு கொள்ளணும்னு பிளான் பண்ணிடுச்சு கண்ட் ஃபார் என்னிஸ்னா என்ன அர்த்தம் காசாவுக்கு உள்ளேயே நீ இருக்கேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அது பங்கரா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய டனலா இருக்கலாம் பத்து மீட்டர் பன்னெண்டு மீட்டர் பதினைந்து மீட்டர் உயரங்களுக்கு அண்டர் கிரவுண்ட்ல டனல் எல்லாம் கட்டி இவனுக்கு இருக்கிறானுங்க புட்டிச்சு தேடி தேடி அடிச்சு கொல்லணும் அப்படிங்கறது தான் இவனோட ஆசை பன்னெண்டாயிரம் பேரு இருபதாயிரம் பேரு ஒவ்வொரு போர்லையும் ஒவ்வொரு அட்டாக்லயும் இவனுங்க இப்படி இறக்குறது வந்து இதெல்லாம் தேவையான விஷயமா சொல்லுங்க மல்டிபிள் ஏர் ஸ்ட்ரைக் சீன் அபவுட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ரஃபா பார்டர் கிராசிங் இந்த ரஃபா பார்டர் கிராசிங் அப்படிங்கிற பகுதி தான் காசால இருந்து ஈஜிப்டுக்கு போகக்கூடிய பாதை இன்னைக்கு இந்த ரஃபா பார்டர் கிராசிங்லயே பெரிய பெரிய ஏர் ஸ்ட்ரைக் வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு மல்டிபிள் ஏர் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஹமாஸ் வந்து காசா சிட்டிக்கு உள்ளாடி அட் த சென்டர் ஆஃப் த சிட்டில இருக்கக்கூடியவனுங்க அது நார்த்தா இருக்கலாம் சவுத்தா இருக்கலாம் இதுக்கு நடுக்க இருக்கக்கூடியவனுங்க எப்ப இந்த ரஃபா பார்டர் கிராசிங் ஈஜிப்ட் கிராசிங் இருக்குல்ல அது ஓபன் ஆனா ரொம்ப வேகமா ஈஜிப்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு இப்ப எல்லாம் அந்த ரஃபா பார்டர்ல வந்து அந்த கிராசிங் பக்கம் ஏற்கனவே மூவ் ஆயிப்பானுங்க இவங்களோட யூனிஃபார்ம் எல்லாம் கலட்டிட்டு நார்மல் சிவிலியன் மாதிரி சாதாரண பொதுமக்கள் மாதிரி வந்து நிப்பானுங்க அவனுகளை அடிக்கிறதுக்காகவே மல்டிபிள் ஏர் ஸ்ட்ரைக் சீன் அபவுட் கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ரஃபா பார்டர் கிராசிங் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திலேயே ஒரு பெரிய மல்டிபிள் ஸ்ட்ரைக் ஏர் ஸ்ட்ரைக் நடந்திருக்கு ஏவுகணை தாக்குதல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் காசா இஸ் அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் இஸ்ரேலோட ஏர் ஸ்ட்ரைக்னால காசால இருக்கிற அதிகமான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பங்கன் ஆகல இது மாதிரி கொடூரமான தாக்குதல் இவனுங்க இது வரைக்கும் செஞ்சதே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் வந்து பொதுவாகவே இந்த ரீட்டாலியேஷன் அட்டாக் வந்து பழி வாங்கும் தாக்குதல் வந்து பொதுவாகவே நல்ல கொடூரமா தான் செய்வாங்க ஏன்னா தொடங்குறது நீ ஏன் ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் நீ செய்யற அப்படிங்கிறது இவங்க பொதுவாகவே பேசக்கூடியது வழக்கம் அதுக்கான ரீட்டாலியேஷன் அட்டாக் வந்து செய்யக்கூடியது பொதுவாகவே கொடூரமாக தான் இருக்கும் ஆனா இந்த முறை உலகத்துல எவனுமே இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவே இல்லை மைடி பிரஸ் நாலாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்கன்னா நாலாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்பர் வெளியே வந்திருக்கு அந்த பெரிய பெரிய ரபிள்ஸுக்கு கீழே பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகி ரபிள்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரபிள்ஸுக்கு கீழே ஆளை எடுக்கும் போதுதான் தெரியும் இது பத்தாயிரமா பதினைந்தாயிரமா இருபதாயிரமா ஒரு வாரத்துல திடீர்னு கண்ணு முழிச்சு பார்க்க முன்னாடி இந்த நம்பர் பதினேழாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சொன்னா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல இஸ்ரேல் நேஷனல் செக்யூரிட்டி சொல்லுது அவரு இஸ்ரேல் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் சொல்றாரு வி வில் ஃபைண்ட் ஈச் பர்சன் இன்வால்வ் இன் ஹமாஸ் அட்டாக்ஸ் அந்த ஹமாஸ் அட்டாக் செஞ்ச ஒவ்வொருத்தனையுமே தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு காலி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஒப்பீனியன் மொத்த ஊடகத்திலேயே ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு சில ஊடகங்கள் இருக்கு அது இது அந்த ஜீர மசீரம் சீரா அப்படின்ட்டு ஒரு சில பெரிய பெரிய ஊடகங்கள் ஒப்பீனியன் எடுத்தல நத்தன்யாபு இந்த முறை அவருக்கு இதுதான் எண்டு கேம் அவர் ஆறாவது முறையோ அவங்க எட்டாவது முறையாகவோ பிரைம் மினிஸ்டரா இஸ்ரேல் செலக்ட் ஆயிருக்காரு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஐ திங்க் டைம் இந்த வருஷம் அவர் செலக்ட் ஆனது வந்து
ரொம்ப ராங் டைம் ஒரு சாபத்துங்க அவங்களுக்கு அது ஒரு புனிதமான ஹாலிடே எத்தனை வருஷத்துக்கோ ஒரு முறை வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஹாலிடேல ஹோலிடேல போய் இவனு அட்டாக் பண்ணானுங்க இவனு அந்த ஐம்பது அவரோட பழிவாங்கும் தாக்குதலாக தான் இந்த ஹமாஸ் அந்த அட்டாக் தொடங்கினானுங்க ஆனா இப்போ இவனுக்கு செய்யற அட்டாக் வந்து உலகத்துல யாருமே எதிர்பார்க்காத அட்டாக் ஃபுட் ஸ்டாக் இன் காசா ஷாப்ஸ் வில் லாஸ்ட் ஒன்லி ஒன் மோர் வீக் காசா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஃபுட் ஸ்டாக்கிங் சென்டர்ஸா இருக்கட்டும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸா இருக்கட்டும் ஹைப்பர் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன கடைகளா இருக்கட்டும் மொத்த காசாவிலுமே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஷாப்ஸ் கடைகள் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஸ்டாக் வந்து வெறும் இன்னும் அஞ்சு அல்லது ஆறு நாள் தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபை வந்து மொத்த ஷாப்ஸும் சர்வே எடுத்து ஸ்டாக் சர்வே எடுத்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னுமே அவ்வளவுதான் அப்படின்னு பை பார்ட்டிஷன் குரூப் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் உள்ள லா மேக்கர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி முப்பத்தி மூணு நூற்றி முப்பத்தி மூணு நூற்றி பதிமூணு லா மேக்கர்ஸ் வந்து ஒன்னு கூடி மொத்த ஹமாச யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்களோ இன்க்ளூடிங் ஈரான் ஹமாச உலகத்துல யார் யார் சப்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே சாங்ஷன்ஸ் பொருளாதார தடைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஹோல்ட் ஈரான் அக்கவுண்டபுள் அப்படிங்கிறானு ஈரான் வந்து தான் செஞ்சது தப்பு இனிமே இப்படிப்பட்ட ஒரு தப்ப செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நூற்றி பதிமூணோ நூற்றி முப்பத்தி மூணு லா மேக்கர்ஸ் இன் அமெரிக்காங்கிறது ஒரு சாதாரண குழுவே கிடையாது அது மொத்த அரசாங்கத்தையே கவிழ்க்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவசரமா கேட்டிருக்காங்க ஹோல்ட் ஈரான் அக்கவுண்டபுள் ஃபார் இட்ஸ் ரோல் இன் சப்போர்ட்டிங் த டெரரிஸ்ட் குரூப் அமாஸ் ஆப்டர் இட்ஸ் புரூட்டல் அட்டாக் அகெயின்ஸ்ட் இஸ்ரேல் ஒசாமா மசீனி அப்படிங்கிற சீஃப் ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேட்டரை இன்னைக்கு கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க நீங்க இஸ்ரேலோட அபிஷியல் டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிய வரும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே ரியல் டைம் அப்டேட் காலையில விடிய காலம் பன்னெண்டு மணி நட்டு இரவு பன்னெண்டு மணில இருந்து விடிய காலம் காலை மத்தியானம் சாயங்காலம் இரவு அப்படின்னு ஒவ்வொரு முக்கியமான அப்டேட்ட வந்து உலகத்திலே அதிகமான டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ஸ் வந்து இதை பண்றதே கிடையாது அதுல கூட டிஃபென்ஸ் இந்த இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் காரங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமானவங்க அதாவது இஸ்ரேலோட பெரிய ஒரு பவரை ஒரு பெரிய சக்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்துல எந்த நாட்டிலையுமே இல்லாத அளவுக்கு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் இனோவேஷன் தாங்க பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா டெய்லி ஏதாவது ஒன்று புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பானுங்க அவனுங்களை நீங்க நல்லா கூட பண்ணீங்கன்னா இஸ்ரோ கிட்ட இவ்வளவு போர் விமானம் இருக்கு இவ்வளவு மிசைல்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு தரைப்படை டேங்க் இருக்கு அப்படின்னு தான் கணக்கு பண்ணுவோமே தவிர அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்டெப்த் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷனுங்கிறது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுல இருக்கு அதனால தாங்க அமெரிக்காவே அவனை பார்த்து பயப்படுது ரஷ்யாவே அவனை பார்த்து பயப்படுது குட்டி நாடுங்க ஒரு கோடி மக்கள் கூட இல்லை சரியா நீங்க ஆக்சுவல் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி கண்ட்ரிஸ் ஹூ அவுட் நம்பர் இஸ்ரே ஆனா அதை பார்க்க முடியாது ஒரு சில பேர் அவங்க கிட்ட இத்தனை லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க லெபனன்ல அது இருக்கு சவுதியில இது இருக்கு அதெல்லாம் காலி தேவையில்லாத விஷயம் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்டெப்த் இண்டிவிஜுவல் டிஃபென்ஸ் இனோவேஷன் டெக்னாலஜி அட்வான்டேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை உலகத்துல எவனுமே அடிக்க முடியாது அமெரிக்காவே இஸ்ரேல பார்த்து பயப்படுதுன்னா அது மக்களுக்கோ அரசாங்கத்தையோ மியர் சோல்ஜர்ஸ் பார்த்து கிடையாது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி சரியா சீஃப் ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேட்டருங்க இந்த ஹமாஸ் அப்படின்னு வந்துகிட்டாலே காலம் காலமாக இந்த பிணை கைதிகளை வச்சு பயன்படுத்தி மற்ற நாடுகள்கிட்ட இந்த நெகோசியேட் பண்ணுவானுங்க பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப காலம் காலமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சீஃப் அதுக்குனே ஒரு சீஃப் இருக்கிறான் அதுக்குனே ஒரு தலைவன் அவன் பேர் வந்து ஒசாமா மசீனி அவனை இன்னைக்கு போட்டு தள்ளிட்டாங்க நீங்க டிஃபென்ஸ் வெப்சைட் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவன் இருந்த அந்த பில்டிங் எப்படி அட்டாக் பண்றானுங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஹாலோகிராம் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வீடியோ அங்க போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுவீங்க சரியா இஸ்ரேல் ரீட்டாலியேஷன் இந்த அட்டாக் வந்து வெரி ஹை ஸ்கேல் ரீட்டாலியேஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் டர்னிங் அவுட் டு பி அ நைட் மேர் ஃபார் ஹமாஸ் இந்த ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் குரூப் இன் காசா வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு நைட் மேர் மாதிரி அவங்க இந்த கனவுல பயப்படுற மாதிரி உள்ள ஒரு பெரிய அட்டாக் இட்ஸ் அ மேஜர் செட் பேக் ஃபார் ஹமாஸ் சரியா அதாவது ஒரு பெரிய அனதர் வெரி பெரிய பெரிய சீனியர் லீடர்ஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றானுங்க இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட அந்த ஐஏஎஃப் சொல்றாங்க இஸ்ரேலோட ஏர்ஃபோர்ஸும் அதுல ஒரு சிமிலாரிட்டி பாருங்க இந்தியாவோட ஏர்ஃபோர்ஸும் ஐஏஎஃப் தான் இஸ்ரேலோட ஏர்ஃபோர்ஸும் ஐ
இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல ஒரு பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ்பல்லா தான் சோ கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து இஸ் எஸ்பல்லா என்டரிங் தி இஸ்ரேல் காசா கான்ஃபிளிக்ட் இது எப்பவோ அவன் எப்பவோ என்டர் ஆயிட்டான் இன்னைக்கு இருபத்தி எட்டு கிராமங்கள்ல இருந்து இஸ்ரேலுக்கு உள்ளாடி இருபத்தி எட்டு கிராமங்கள்ல இருந்து அந்த கிராமங்களை விட்டு அந்த மக்கள் வந்து சேஃபான இடத்துக்கு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கொண்டு போயிருக்கு ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இதுல இந்த ஹெஸ்பல்லாவுக்கு ஈரானுடைய சப்போர்ட் பெரிய அளவுல இருக்கு ஹெஸ்பல்லா வந்து லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர்ஸ் மை டிஃபரன்ஸ் ஹெஸ்பல்லா வந்து ஏற்கனவே இஸ்ரேல் கூட ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஒரு பெரிய போர்ல போர் செஞ்சிருக்கு இது லெபனோட கவர்மெண்ட் மிலிட்டரி போர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை விட பெரிய போர்ஸ் இந்த ஹெஸ்பல்லா போர்ஸ் ஹெஸ்பல்லாவும் இங்க ஹமாஸ் இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி அங்க வந்து லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் தான் இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் த லெபனீஸ் ஆர்மி நம்ப முடியுதா அந்த லெபனன் கவர்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கவர்மெண்டோட பெர்மிஷன் இல்லாமலே இவனுகளை வந்து ஒரு பெரிய போருக்கு இவனுக்கு உள்ள வர முடியும் இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கு என்னது வி ஹவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் வார் இன் த நார்த் அப்படின்னு அதாவது லெபனனுக்கு எதிராக போர் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஆனா இஃப் ஹெசபல்லா சூஸ் இஸ் த பார்த் ஆஃப் வார் இட் வில் பே அ வெரி ஹெவி பிரைஸ் வெரி ஹெவி அப்படிங்கிறாங்க எங்களுக்கு ஹெசபல்லா கூட நார்த்ல லெபனன் பார்டர்ல போர் செய்ய எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல எங்களுக்கு பொறுமை இல்ல அதுக்கான டைம் இல்ல ஆனா இந்த ஹெசபல்லா வந்து எங்க கூட சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாதை அவனுக்கு தேர்ந்தெடுத்தானுங்கன்னா அவனுக்கு அதனால வரக்கூடிய ஆபத்து கிடையவே அவனால் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் சரியா அப்படி ஒரு ஆபத்து வரவே வராது வேற யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிற கற்காலத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அவன் வந்து ஒரு அட்டாக் எங்க மேல டைரக்டா லெபனன் வந்து பண்ணிச்சுன்னா லெபனனோட சப்போர்ட்டோட லெபனன் அரசோட சப்போர்ட்டோட ஹெஸ்பல்லா அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா வி வில் சென்ட் தம் டு ஸ்டோனேஜ் அப்படின்னு இஸ்ரேல் சொல்லியிருக்கு சரியா ஈரான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து எஸ்கலேட் பண்ணிச்சுன்னா இஸ்ரேலால மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய அட்டாக் நாங்க தொடங்குவோம் அப்படின்னு ஈரான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கு ஆனா அதுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு யார் யாரு எந்தெந்த மேற்கத்திய நாடுகள் எப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க சோ இஸ்ரேல் மிலிட்டரி ஃபார் த டைம் பீங்ஸ் ரிட்டர்னிங் ஃபயர் அக்ராஸ் லெபனன் பார்டர் லெபனன் பார்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தீ பொறிக்கும் ஒவ்வொரு குண்டுக்கும் பல மடங்குக்கும் அதிகமாக இஸ்ரேல் வந்து இப்ப அட்டாக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு சோ இஸ்ரேல் வந்து ஹெஸ்பல்லா தான் இஸ்ரேலுக்கு மோஸ்ட் சீரியஸ் த்ரெட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு த கிரேட்டஸ்ட் இமீடியஸ் த்ரெட் இஸ்ரேலுக்கு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெஸ்பல்லா தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொன்னேன் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ராக்கெட்ஸ் இருக்கு அவங்ககிட்ட கைடர் மிசைல்ஸ் இருக்கு சிரியாவில் போர் செஞ்ச பனிரெண்டு வருஷ போர் அனுபவம் அந்த வீரர்களுக்கு இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா ஒரு சில மிலிட்டரி ட்ரோன்ஸ் கூட அவங்க கிட்ட இருக்கிறதா செய்திகள் வந்திருக்கு எனவே கண்டிப்பா இப்போதைக்கு ஹெசுபல்லா தான் இஸ்ரேலுக்கு பெரிய த்ரெட்டாக பார்க்கப்படுது அதனாலதான் இஸ்ரேல் இஸ் மேக்கிங் இட் வெரி கிளியர் ஹெசுபல்லாவோ லெபனோ போருக்கு வந்தா அவங்களை ஸ்டோனேஜுக்கு தான் நாங்க அனுப்புவோம் அப்படின்னு நீங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெத் டோல் ரைசஸ் அஸ் இஸ்ரேலி ஜெட்ஸ் பவுண்ட் காசா இஸ்ரேலி ஜெட் வந்து ஒவ்வொரு ஜெட் வந்து காசாவா அப்படியே பவுடர் மாதிரி ஆக்கிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜிங்பிங்கும் புட்டின் ரஷ்ய பிரசிடென்ட் புட்டினும் மீட் பண்ணுறாங்க இஸ்ரேலை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இப்படி ஒரு அட்டாக் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சைனாவும் புட்டினும் பேசினதுமே ஜெர்மன் சான்சலர் ஸ்கால்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இஸ்ரேலில் வந்திருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு ஹெஸ்பல்லாவோ ஈரானோ இந்த போரில் இன்டர்வீன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேருமே காலிட அப்படிங்கிறார் லெபனனும் லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லாவும் சரி ஈரானும் சரி நீங்க இந்த போர்ல குதிச்சீங்கன்னா காலிட அப்படிங்கிறாரு பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு இமீடியட் அண்ட் அன்கண்டிஷனல் ரிலீஸ் ஆஃப் பிரெஞ்ச் இஸ்ரேலி ஹாஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு பிரான்ஸ்ல இருந்து இந்த ஹமாஸ் பிடிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அதாவது இஸ்ரேலி ஹாஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்லாம நீ உடனடியா அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணலன்னா நீ காலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது முதல்ல நூத்தி நாற்பத்தி நாலு நேற்று நைட்டு இஸ்ரேல் வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுன்னு சொல்லிச்சு ஈரான் வந்து நீங்க அட்டாக்க ஸ்டாப் பண்ணதை நிறுத்திங்கன்னா நாங்கள் ஹாஸ்டேஜ் ரிலீஸ் பண்ண ரெடி அப்படின்னு சொல்லிச்சு இஸ்ரேல
ஜெர்மனி என்ன சொல்லுது ஈரானோ ஹசபல்லாவோ இந்த போர்ல தலையிட்டீங்கன்னா மொத்த நேட்டோ நாடுகளுமே உங்களை அழிக்கும் அப்படிங்கிறார் ஸோ இப்போதைக்கு புட்டினும் ஜிங்பிங்கும் ஒரு கூட்டம் போட்டு இஸ்ரேல் இவ்வளோ பெரிய தாக்குதலை செய்யலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஈரான் வந்து வெளிப்படையாகவே இந்த போர்ல இஸ்ரேலை வந்து தொடர்ந்து வார்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய போரா எஸ்கலேட் ஆக போகுது ஒரு பெரிய போராக எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரான் அவனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு எல்லாரையும் உசுப்பேத்தி உசுப்பேத்தி மற்ற ஆட்களை உள்ள கொண்டு வர முடியுமோ அப்படின்னு பாக்குறான் ஆனா ரஷ்யாவும் உள்ள கொண்டு வர முடியாது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் பட் இந்த ஹமாஸ் நெகோசியேட்டர் இருக்கான்னு பாத்தீங்களா இந்த ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேட்டர் அவனை இன்னைக்கு போட்டு தரணும் ஒரு பெரிய விஷயம் நான் சொல்றேன் காசாவுக்குள்ளாடி தரைப்படை போக ஆரம்பிச்சதுமே டெய்லி ஒருத்தனோட பேர் இப்படி வெளியே வரும் பாருங்க பெரிய பெரிய சீஃபோட ஹமாஸ் சீஃபோட பேர் வெளியே வரும் நீங்க பாருங்க இந்த ஹமாஸ் ஹமாஸ் வந்து பாலஸ்தீன் கூடிய அந்த அத்தாரிட்டேட்டிவ் பிரைம் மினிஸ்டரா அல்லது அந்த கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அவனுங்களை எதிர்க்கிறானுங்க பாலஸ்தீன் கவர்னன்ஸ் சொல்லுது இந்த ஹமாஸ் வந்து எங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணல அப்படின்னு அவனுங்களுக்குள்ளே சண்டைங்க ஆனா நம்ம வெளியே இருக்கிற ஒரு சில பேர் தான் அது பாலஸ்தீன் அழிக்கப்படுது பாலஸ்தீனுக்கு அது கொடுக்கணும் இது கொடுக்கணும் இஸ்ரேல் ஏன் எப்படி இஸ்ரேலோட டார்கெட் வந்து ஹமாஸ் மட்டும்தான் அஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் காசாவை ஆக்குபை பண்ணணும் காசாவை இன்வைட் பண்ணணும் பாலஸ்தீனிய மக்களை அழிக்கணும் பாலஸ்தீனுக்கு தனி உரிமை கொடுக்க கூடாது தனி நாடு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இஸ்ரேலுக்கு கிடையவே கிடையாது சி ட்ரம்ப் பிரசிடண்டா இருந்தப்ப ஜெருசலேம வந்து இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு அவரே ரெகக்னைஸ் பண்ணாரு இது அமெரிக்கா செஞ்ச வேலை இப்ப அமெரிக்கா ஓகே ஜெருசலேம் கொடுத்த மாதிரி பாலஸ்தீன வந்து தனி நாடா கொடுக்கணும் தனி ஸ்டேட்டா கொடுக்கணும்னா கொடு பட் ஹமாஸ் அப்படிங்கிற தீவிரவாதிகள் ஏன் என்னோட பார்டர்ல இருக்கிறாங்கிறது தான் இஸ்ரேலோட கேள்வி இதைத்தான் அவன் எழுபத்தி ஐந்து வருடமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் எல்லாம் ஹிஸ்டரியை பாரு ஹிஸ்டரியை பாருனா ஹிஸ்டரியை பாரு ஒவ்வொரு தாக்குதல் எப்படி வந்திருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் ஏன் அட்டாக் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பத்தாயிரம் பேர் பதினாயிரம் பேர் ஏன் காயம் வருது சாகுறானு அப்படிங்கிறத பாரு தேவையில்லாம எதுக்கு திடீர்னு ரெண்டு பேரை கடத்துற திடீர்னு ரெண்டு பேரை கார்ல போகும்போது கல்லால் அடிச்சு கொல்லுற இதெல்லாம் யார் புத்தி எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ற மிருகத்தனமா இருக்க கூடாதுல்ல சோ இந்த ஐடிஎஃப் வந்து அவன் வந்து உரிமைக்காக அப்படிங்கறத விட ஹீஸ் இன் அ கிளீனிங் ஆப் மிஷன் கிளீனிங் ஆப் மிஷன்னா ஹீஸ் லிவிங் ஃபார் அ காஸ் அவனுடைய நாடு அவனுடைய மக்கள் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம அவனை சுத்தி எந்த தீய சக்திகளுமே இருக்க கூடாது அப்படின்னு தொடர்ந்து போறாராம் அது தப்பு கிடையாது நம்ம பேசுறது இங்க அந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை பற்றி மட்டும்தான் அவன் பயங்கரவாதிகள் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஏன்னா அவன் மற்ற மக்களை கொள்றதுலயே குறியா இருக்கிறான் உண்மையா சொல்ற இவனுங்க வந்து அந்த பாலஸ்தீன் தனி உரிமைக்காக போராடுறவனுங்களே கிடையாது இவனுங்க வந்து இந்த வெறி பிடிச்சு அலையக்கூடிய இவனுங்க போராளிகள் கிடையாது பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இவனுடைய மிஷனே வந்து யூதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே உலகத்துல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சரியா ஹிட்லர் கூட கொஞ்சம் என்ன சொல்றது அவன் வந்து ஒரு போர் முறையீடுல தான் மக்களை கொண்டு வந்து கொலை செஞ்சா இவன் அப்படி இல்ல திடீர்னு போறான் எந்த ஒரு முன்னறிவிப்புமே இல்லாம யாரெல்லாம் கொள்றான் பாருங்க நீங்களே பாருங்க வயது வரம்பு இல்லாம எல்லாரையும் பிடிச்சு கொள்றான் சோ இவனுங்களை வந்து நீங்க போராளிகள் சொல்றவங்க ஐ எம் சாரி யூ ஹாவ் அ வெரி டீப் ராங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா உங்களுக்காக ஐ ஃபீல் சாரி பட் இத புரிகிறவங்களுக்கு புரியும் இஸ்ரேல் வந்து இஸ்ரேல் செய்யறது எல்லாம் சரின்னு நான் சொல்லல அதுக்கும் செய்யறதுக்கும் ரீசனபிளி மாரலி தேர் ஆர் வேஸ்ட் டு டூ திங்ஸ் ஏன்னா நீ அந்த அளவுக்கு அட்ராசிட்டி செஞ்சிருக்கிற அதனாலதான் அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க சரியா எனவே இதுல ஒப்பீனியன் பலவிதமா இருக்கும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலையா பரவாயில்ல எனவே யூ வில் சே வாட் யூ வாண்ட் டு சே அதை பத்தி ஐ டோன்ட் கேர் பட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இஸ்ரேல் பற்றி ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்டே இருக்கு போய் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் இந்தியா இஸ்ரேல் ரஷ்யா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அப்படின்னு நிறைய டாட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சேனல்ல ஆயிரம் வீடியோஸ் மொத்தமாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் போய் பாருங்க ரொம்ப குறுகிய காலத்துல அதிகமான வீடியோக்களும் சரி அதிகமான ஃபாலோவர்ஸும் சரி ரொம்ப வேகமாக வளர்த்த ஒரு சேனல் போங்க கண்ட
உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ